Las chivas de Guadalajara son el tema caliente del día porque estamos imaginando cómo podrá ser ese equipo cuando arranque la apertura de 2022. Nuestro compañero John Sotliff eh, explicó y averiguó un poco más de lo que se está diciendo alrededor de Alexis Vega y el presunto interés del español del Barcelona para hacerse de los servicios del jugador, lo que dejaría descolocado al rebaño sagrado. También la posibilidad de que llegue Orbelín Pineda. De todo esto quiero hablar a profundidad con Mauricio Pedrosa, Rafa Puente y Pilar Pérez. Pero antes, si me permiten, vamos a escuchar al director técnico Ricardo Cadena cuando le preguntan directamente sobre la partida de Alexis Vega, si es que se da esto de irse a la Liga Española de Fútbol. Bueno, de rumores eh, que surgen como este que tú mencionas del español de los rumores que tú eh, comentas, pues bueno, son muchas cosas que siempre van a estar alrededor de, de Chivas y de Alexis. ¿no? El rumor ese, como el rumor de hace unos días que, que pude leer o escuchar por ahí que, que Alexis eh, 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 tiene un grupo que determina cosas dentro del plantel, eh, me parece son, son rumores que no tienen ningún fundamento, son eh, notas que eh, son mentira al menos en este momento para mí no, nadie me ha preguntado, nadie se me ha acercado, ni tampoco alguien me, me ha consultado algo con respecto a, a Alexis o al plantel, salvo las conferencias que tenemos como en este caso, donde podemos aclarar y decir las cosas como, como deben ser. A Alexis voy a hablar propiamente, lo siento súper integrado, comprometido, hoy más que nunca está en, en, en una posición donde... Eh, está muy motivado de saber que es un año mundialista de ser un, un, una opción para, para nuestra selección y está con todo el entusiasmo de arrancar un torneo de buscar ser protagonista junto con todo el plantel en ese sentido lo veo mucho muy motivado ¿no? La temporada de Alexis Vega con sus chivas fueron 26 partidos jugados 6 goles y 7 asistencias a ver, Rafa, ¿realmente se puede ir, ves, yéndose a Alexis Vega antes del inicio del torneo? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, que se puede ir naturalmente, ¿no? Todo depende del arreglo al que hayan llegado. No podemos dejar de lado que no tiene mucho, esto fue reciente, en la renovación de contrato de Alexis Vega, que ahora ante la noticia que hemos recibido por parte de nuestro compañero John Sockley y que creo que sí debe tener bastante fondo porque no podemos tampoco dejar de recordar que en este equipo en España, en el español de Barcelona es donde han jugado más mexicanos ahí jugó Palencia con opción de compra y no la hicieron efectiva jugó Germán Villa que lo llevó Marcelo Bielsa cuando dirigió al conjunto catalán y que tampoco la, la opción de compra le hicieron válida, y después tuvieron a, a Moreno y tuvieron a, a Diego Reyes. Entonces es muy probable, y por la calidad que tiene Alexis Vega, y que ha demostrado, y sobre todo con el antecedente de los Juegos Olímpicos, pues que el español de Barcelona se haya puesto en contacto con la directiva de Chivas, y también la directiva de Chivas, yo me imagino que trató de protegerse, porque no estaba todavía sentencia a la permanencia de Alexis Vega en el equipo mientras no renovar el contrato y de no hacerlo quedaría libre entonces para Chivas era un riesgo alto yo creo que se sentó con Alexis Vega y llegaron a un acuerdo para decir ¿sabes qué? vamos a llegar a un acuerdo de tanto y por lo pronto hay esta opción para el español de Barcelona y muy probablemente tener hasta un acuerdo ya, ya arreglado, firmado para que el jugador, pues no, no suceda lo que ha sucedido al, al propio Guadalajara, le sucedió con Omar Bravo, cuando Omar Bravo se fue sin contrato y se fue de manera libre. Yo creo que todo va por ahí. Mm. Eh, a, a, habría que, que, que esperar a ver qué sucede, Pili, pero de venderlo, imagínate la cantidad de dinero, la cantidad de millones que podrían entrar a Chivas como para seguir reforzando ese equipo para buscar algo importante en la apertura 2022. ¿Tú lo ves venir? ¿Y cómo quedaría Chivas si eso sucede? Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, Alexis Vega es el jugador más importante que tiene Chivas hoy por hoy y creo que quedaría muy adolorido si es que se le va a un hombre como Alexis, ¿no? Pero también creo 
que la temporalidad de este interés, porque todavía ni siquiera hay una oferta en la mesa, es muy mala, sobre todo pensando que Alexis es uno de esos hombres que tenemos contemplado en la lista del Tata Martino y el llegar a una liga que desconoce, a adecuarse a este equipo que además es un equipo pues de media tabla para abajo porque la temporada pasada quedó décimo cuarto, que está entrenando a su décimo director técnico desde que lo tomaron eh, los nuevos dueños, que, que sí necesita un hombre que les ayude un poco en la delantera porque más allá de lo que tenían con Raúl de Tomás, bueno, pues no había mucho. Acaba de llegar José Lu del Alavés, entonces también cuando ves que ya hay alguien que va a reforzar esa delantera, qué tanto espacio tiene, qué tanto lo quieren. Hay muchas incógnitas alrededor de, de qué va a suceder, que es un brinco importante y que también para la carrera de Alexis sería una buena opción, lo es, pero no sé si a menos de seis meses de ir a una Copa del Mundo. Eh, yo creo que para Chivas sería un golpe muy duro, pero también lo harían, como dice Rafa, con conocimiento de causa de haberlo renovado hace apenas dos uh -huh. meses, me parece, hasta el 2024 de saber que se habla de esa cláusula de los 6 millones y que, bueno, pues sí es un dinero importante para ellos, pero que saben a la vez que a ellos no le van a vender a un jugador como Alexis Vega en esa cantidad, por lo menos en el mercado como se maneja para las Chivas. Así que... Yo no sé, creo que en este momento, más allá de, del dinero, perdería más uh -huh. el rebaño que Parece más que lógico nadie, ¿no? que si lo van a vender sea después de la Copa del Mundo por todas esas razones que, que dices. También a ver el interés que hay del cuerpo técnico del español por Alexis Vega. No voy a hacer que se repita tantos casos de jugadores que se van a Europa, pero no juegan, Mauricio. No, pues tiene que verse en el espejo de Orbelín Pineda, que son casos diferentes porque Orbelín también se fue a costo cero y hay veces que cuando eso pasa, el director técnico no siente ninguna responsabilidad, sobre todo cuando el técnico no lo pidió, no siente ninguna responsabilidad de ponerlo. Nos decía Moisés Llorens ayer en Ahora Nunca, es decir, el martes en Ahora Nunca, que él ve realmente difícil que esto sea cierto. Y daba un par de argumentos. Decía, eh, en el Español de Barcelona hay un nuevo director deportivo, se fue Rufete, el director deportivo llegó con tres futbolistas de ataque que ya están ahora en el club, es decir... Llegando a finales de junio, que es donde estamos ahora, el español de Barcelona resolvió sus problemas o sus necesidades de jugadores de ataque. Número uno. Número dos. Cuando pensamos en, del lado de Chivas y de Alexis Vega, yo estoy de acuerdo que no hay mejor vitrina. Y de hecho, históricamente, los jugadores mexicanos que se van bien vendidos se van después de las uh -huh. Copas del Mundo. Entonces, tampoco tendría mucho sentido por qué tratar de apresurarlo, de, de, de apresurarlo ahorita. Y cuatro, ¿qué mensaje va a mandar Chivas si efectivamente deja ir ahora Alexis Vega? No fue Ricardo Peláez. No mandaron, a, no, no hicieron esta ridiculez de mandar a hacer un contrato enorme. ¿Sí, ¿Se acuerdan antes cuando daban cheques así en los torneos de tenis, por ejemplo? En ¿no? Chabelo, llegan, en Chabelo. Llegan los cheques enormes, ¿no? Así con, con el premio. Bueno, Chivas tuvo la, para alguien, brillante idea de poner un contrato así enorme en la cancha del Akron y llegar a Alexis Vega y hacer una firma okay. significativa para decir a la afición, aquí está el hombre que nos va a dar el título. ¿Y lo vas a vender dos meses después? Yo, yo lo veo difícil. Yo, no, yo más bien creo que la gente de Alexis Vega está empezando a sondear el mercado. Porque si Vega tiene un buen mundial, que lo puede tener, ¿eh? porque ya sabemos que México ataca con Chucky Lozano, Tecatito Corona y Raúl Jiménez. Uh -huh. Perfecto. Pero el primer cambio en esa zona de la cancha para el Tata Martino va a ser Alexis Vega. Y si tiene una buena Copa del Mundo, obviamente va a haber equipos en Europa que se interesen en él. A mí me huele más a la gente de Alexis Vega tomándole la temperatura uh -huh. al mercado a ver cuánto interés hay por su jugador que realmente una posibilidad para que en las próximas semanas se vaya a jugar. Claro, a exactamente, que tiene un nuevo técnico, Diego Martínez, es una de las altas de este equipo para la temporada que está cerca de comenzar. El otro tema, Orbelín Pineda. ¿Será que llega Orbelín Pineda luego de su paso por la Liga Española de Fútbol? Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Cadena al respecto. Nosotros eh, buscamos... Eh, refuerzos para nuestro equipo y sin embargo pues no tenemos las mismas eh, opciones y, y posibilidades que tienen otros equipos que pueden traer extranjeros y pueden voltear a cualquier lado del, de, 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 del mundo ¿no? nosotros tenemos jugadores eh, nacionales a los cuales tenemos que buscar eh, incorporar si no los tenemos dentro del plantel y en ese sentido eh, esperamos 
Sí, esperamos aún todavía la posibilidad de que, de que Orbelín pueda decidir. Eh, sería una de las, de las incorporaciones que nosotros hemos estado eh, solicitando. Y de ser así, bueno, competir. Nosotros estamos para buscar nuestros objetivos y el, el objetivo principal mío es buscar calificar con nuestro equipo. Orbelín Pineda y su paso por Vigo, su dura temporada con el CES. Celta, porque ya sabemos que el Chacho Caudet no lo tomó en cuenta. Cero partidos como titular, apareció de cambio en siete, no marcó goles, tampoco asistió, jugó apenas 93 minutos. Fue la mayor participación en un juego, 28 minutos, es decir, menos de la media hora. Entonces, el regresar a Chivas, al fútbol mexicano, sería, parece, un desahogo para Orbelín Pineda si es que esto sucede, Pili. Aparte de Alamoso y el Oso González, esperan otro refuerzo. ¿Será Pineda? Ah, yo creo que le caería muy bien a Chivas que llegara alguien como Orbelín Pineda y Orbelín Pineda le caería muy bien llegar a un equipo como Chivas en donde tendría minutos, ¿no? El problema es que el Celta, pues sí, le está viendo cara de euros, ¿no? <risa> porque llegó gratis y porque es un jugador que, que, que no quieren dejar ir ni siquiera a préstamo, quieren que se pague, por lo menos se hablaba de más de 4 millones. Eh, yo lo veo complicado porque por ahora sigue siendo muy fría esta negociación, pero a mí me gustaría ver a, a Orbelina ahí, también se hablaba de a lo mejor la Chofis, o sea, Chivas necesita jugadores que tengan la calidad que en algún momento lo vimos a la Chofis y que sabemos que Orbelín tiene, pero que no le han dejado demostrar en el viejo continente. Le salió mal el experimento, a lo mejor es el momento de volver a casa. El problema es que el Celta parece no estar tan decidido a dejarlo ir de así. De hecho, como así. Mauricio, Ricardo Cadena, en esta entrevista llegó a decir que ellos necesitan jugadores que pisen el área y metan gol. ¿Orbelín Pineda es una de esas soluciones? En, en términos estrictos de categoría de, de, de jugador y funciones de jugador, sí. No nos olvidemos cómo juega Ricardo Cadena. ¿no? Le gusta jugar con sus tres defensas centrales, dos carrileros, tres volantes y dos hombres de ataque. Lo natural es que los hombres de ataque, los dos hombres de ataque, terminen siendo, pues, si no se va, Alexis Vega, JJ Macías. ¿Quiénes van a ser los interiores que puedan llegar? El Canelo Angulo no lo tiene por el costado izquierdo, está lesionado. A lo mejor ahí se abre una posibilidad. No sabemos si Virizuela va a jugar en esa posición o si va a jugar abierto por el lado derecho. Abierto por el lado derecho, yo imaginaría que va a llegar Mozo. El Oso González seguramente va a acabar siendo el eh, volante central y el Nene Beltrán el interior por derecha, como le acabó reventando la temporada pasada, acabó jugando muy bien. No es que no tenga... Orbelín Pineda puede ser titular por encima del Nene Beltrán, puede ser titular por encima incluso del Conejito Brizuela, cuando se recupera el Canelo Angulo, no es el perfil natural de Orbelín Pineda, pero también puede jugar por ahí. Es decir, en Chivas sí cabe. Yo creo que la pregunta es todavía más afuera de la cancha que adentro de la cancha. Dentro de la cancha, Orbelín, por supuesto, que le funciona al Guadalajara, obviamente. Pero la pregunta es si a Orbelín le conviene regresar al fútbol mexicano. Yo exponía la semana pasada en otro segmento en el que a mí la sensación que me quedaba es que Orbelín tiene que regresar porque como jugó, mejor dicho, como fue tratado en Europa y al no poder dar una sensación o una impresión a otros equipos que se interesaran en él porque cuando jugó no jugó bien y después casi no jugó, pues a lo mejor se tiene que dar cuenta de que su, su nivel está acá claro. en México. Su, sus contratos buenos están acá en México. Ojalá por su bien que regrese, sí, y regrese o, o, o juegue en otro equipo en la liga donde sí lo tomen en cuenta, esté en mejores términos con, con, o, que, o que el técnico le pueda sacar lo mejor. Incluso se habla de irse a Grecia con el pelado Matías Almeida. Rafa, ¿qué le conviene a Pineda? ¿Quedarse en España o regresar a México? Bueno, lo primero y lo que más le conviene es jugar. Y en el Celta pues, está clarísimo que no va a jugar. No va a jugar porque tiene totalmente armado el equipo Codet, porque Codet no lo pidió, porque la temporada del Celta, sin ser nada espectacular, acorde al nivel, al potencial que tiene como equipo, e incluso históricamente, pues yo creo que está en el lugar que corresponde, o sea, ha cumplido, él se va a mantener en el cargo, y ahí no va a jugar Orbelín. Yo, yo de cara a la Copa del Mundo, creo que lo que mejor le vendría a Orbelín sería volver a Chivas para tratar de conseguir su espacio en la lista definitiva del Tata Martino y aprovechar 
las condiciones eh, que se presentan después de un mundial si tuviste la oportunidad de participar, de jugar y de aparecer ¿no? en el escaparate mundialista y ahí a lo mejor acompañado incluso de un arreglo, un arreglo verbal que tengas tanto con Chivas como con Celta, de acuerdo a cómo se haya hecho la, la operación, para que sí seas nuevamente instalado en el fútbol de Europa, pero que en el Celta él puede conseguir mayor actividad y así ganarse un espacio con la lista del Tata, lo veo francamente muy difícil. Y lo de Grecia, pues habrá que ver, habría que ver, ¿no? También puede ser del, del agrado, del gusto del pelado Almeida, pero cuando, cuando llegue el jugador y lo tenga en la competencia del día a día, pues se tendría que ver, ¿no? Si, si tiene las condiciones y los tamaños como para llenarle el ojo al técnico y ser, ser titular y de esta forma tener la actividad que se requiere en cualquier jugador profesional. Uh -huh. Bueno, seguiremos eh, dándole seguimiento a estas posibilidades. Las Chivas de Guadalajara todavía no descartan nada antes de que ruede el balón en el Apertura 2022.